அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ சார் உங்களுக்கு என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதனோட அடிப்படை என்னென்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் யதார்த்தமாக அதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக என்ன தெரியணும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எதற்கு இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆசையாக இருக்கும் பைக் எதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கார் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தட் விஷ் இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது பிள்ளைங்களா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம பவரை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம அனுப்பணும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க சரிங்களா கோயம்புத்தூரில் பவர் ஸ்டேஷன் கிடையாது நெய்வேலியிலேருந்து வரும் சரிங்களா நெய்வேலிக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் ஹியூஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பவர் வரணும் அப்போ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பவர் வரணும்னா ஹை டென்ஷனில் ஹை வோல்டேஜில் தான் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா தான் லாஸ் எல்லாம் பவர் என்ன செய்யும் வரும் அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் அப்போ ஹை வோல்டேஜ் தேவைப்படுது அதே அது சரி உங்கள் வீட்டில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா நம்ம வீட்டில் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு நம்ம வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே சே நம்ம வோல்டேஜை நான் அனுப்பும் பொழுது இரநூத்தி முப்பது கிலோ வோல்ட்டில் பொதுவாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க அந்த வோல்டேஜில் வீட்டில் பயன்படுத்த முடியுமா வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கும் பெண்கள் இருப்பாங்க நம்ம இருப்போம் எல்லோரும் இருப்போம் சரியா தெரியாமல் தொட வேண்டியதில்ல பக்கத்தில் போனாவே நம்ம ஷாக் அடிச்சு இறந்து போயிடுவோம் அப்போ பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம வெறுமனே இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டில் தான் பயன்படுத்துகிறோம் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதே இது நீங்கள் வந்து யூஎஸ் போனீங்கன்னா வெறுமனே நூற்றி பதினஞ்சு வோல்ட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க மொத்த யூரோப்பில் ஃபுல்லாக அவ்வளோ தான் பயன்படுத்துகிறாங்க தொட்டால் இறந்து போக மாட்டோம் பிரிட்டிஷ்காரங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்களோ அங்கே தான் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா சில நேரங்களில் வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கூட்ட வேண்டியது இருக்குது சில நேரங்களில் வோல்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதை சாத்தியமாக்கக்கூடிய கருவி தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதனால தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படிக்கிறோம் சரிங்களா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோர் இருக்கும் பிள்ளைங்களா இந்த கோரை பொதுவாக ரெண்டு விதமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்களா ரெண்டையும் காமிச்சிருக்கேன் ரைட் இந்த மாதிரி கோர் இருக்கும் கோரில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வைண்டிங் சுற்றியிருக்காங்க இதுவும் அப்படி தான் இந்த கோர் இதுங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க கோர்னும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரலில் வச்சுட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க இப்படி பண்ணால் என்ன இருக்க என்ன இருக்கும் கேட்டிங்க இந்த இந்த வைண்டிங்கை எதையுமே பாதிக்க முடியாது ஆக்சுவலாக ரியல் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இது ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டட் இவன் இந்த ஸ்பேஸே இருக்காது இந்த ஸ்பேஸே இருக்காது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பில்ட் இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் லிட்டில் காஸ்ட்லி இது ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் இங்கே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஸ்டெப் அப் பண்ணலாம் வோல்டேஜை கூட்டலாம் இல்லை குறைக்கலாம் அது எது தீர்மானிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை சுற்றுகள் தான் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் தான் ஸோ இங்கே விட இங்கே அதிகமான டேன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சரி இது வந்து என் பிரைமரி இது என் செகண்டரி ஸோ செகண்டரியில் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் ரைட் இப்போ என்எஸ்பி என்பி அதாவது செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய டேன்ஸை விட டேன்ஸ்க்கும் என்எஸ் செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய டேன்ஸ் என்பி சரி இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ரேஷியோ பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இங்கே ஒரு வோல்ட் ஏசி கொடுத்தா அங்கே பத்து வோல்ட் ஏசி ஆகும் புரியுதுங்களா ஏசியை பயன்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு காரணம் இதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்லலை ஏன் சொல்லலைன்னா ஒரே நேரத்தில் பிள்ளைங்க மேலே என்ன செய்ய வேண்டாம் பம்பார்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்லலை சரிங்களா ஏசியை தான் அப்படி ஈஸியாக கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் டிசியை பண்ண முடியாது டிசியை கூட்டுறது குறைக்கிறது பெரிய கஷ்டமான வேலை ஆல்மோஸ்ட் முடியாது டிசியை ஏசியை அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் ஏசியை டிசியை மாற்றி இப்படி பண்ணணும் ஏசியில் ரொம்ப செலவமாக பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப சீப்பான டிவைஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் வந்து ரொம்ப சீப்பான ஏன்னா அதில் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ஸ் கிடையாது எந்த இயங்கக்கூடிய பொருளும் கிடையாது ஃபிக்ஸட் எல்லாம் அசையாமல் இருக்குது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜும் கரெக்டாக தான் அசையமே ஊழிய அதனுடைய ஃபிசிக்கலாக அது என்ன செய்யாது எந்த அசைவு இல்லாமல் இருக்கும் ரைட் நம்ம வீட்டில் இங்கே இங்கே ரோட்டில் போனீங்கன்னா அங்கே எல்லாம் இன்னும் ரெண்டு ஒரு நாலு போல போட்டு மேலே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அசைவ செய்து இல்லை ரைட் அது என்ன பண்ணுது அங்கே வரும்பொழுது பதினோரு கிலோ ஓட்டில் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வீட்டுக்கு அது எவ்வளோ கொடுக்கும் த்ரீ ஃபே
அப்படின்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் நம்ம என்ன ஈக்குவேஷனில் இருக்கும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் சைன் ஒமேகாட்டின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த வோல்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இதில் போகிற கரண்ட்டும் மாறும் கரண்ட் மாறுறதுனால இந்த ஃப்ளெக்ஸும் மாறும் ஃப்ளெக்ஸ் மாறுறதுனால பிரைமரிலேயும் செல்ஃப் இண்டியூஸ்டியம் ஆஃப் இருக்கும் செகண்ட்ரிலேயும் செல்ஃப் இண்டியூஸ்டியம் ஆஃப் இருக்கும் இதை நீங்கள் லோடில் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே எத்தனை டேன்ஸ் இருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வோல்டேஜ் கூடும் இல்லை வோல்டேஜ் குறையும் லோடானால் சப்போஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது உங்கள் புக்கில் கேட்டால் இது ஒர்க்ஸ் அண்ட் அது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் சிம்பிளாக முடிச்சிருவாங்க பட் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பெரிய பொருள் இருக்குது அது என்னென்ன சார் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஏசி வோல்டேஜ் அதனால் ஏசி கரண்ட் போகும் கரண்ட் போனால் ஃப்ளெக்ஸு ஏசி கரண்ட்டுங்கிறதுனால சேஞ்சிங் ஃப்ளெக்ஸு சேஞ்சிங் ஃப்ளெக்ஸு செட்டப் ஆகும் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் செகண்ட்ரியில் அப்போ இங்கே நீங்கள் ஒரு லோடை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கரண்ட் போகும் செகண்டில் இஎம்எஃப் இருக்கிறதுனால நீங்கள் லோடு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் போகும் இந்த கரண்ட்டால் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் உண்டாகும் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் மெயின் ஃப்ளெக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் மெயின் ஃப்ளெக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய செல்ஃப் இண்டியூஸ்டியம் ஆஃப் குறையும் செல்ஃப் இண்டியூஸ்டியம் ஆஃப் குறையிறதுனால நீங்கள் அப்ளை பண்ண வோல்டேஜுக்கும் இன்ட்யூஸ் ஆகிற வோல்டேஜுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதிகமாகும் ஸோ அதனால இங்கே கரண்ட் அதிகமாகும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்த நிப்பாடி திருப்பி பாருங்கள் இதுதான் என்னோட இது இதுக்கு பேர் தான் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் இன்னும் ஒரு முறை சார் சொல்லட்டுமா வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் கரண்ட் போகுது வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் கரண்ட் ஏசி கரண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் மாறக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் அதனால் அங்கே இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது லோடு கனெக்ட் பண்ண அதனால் கரண்ட் போகுது இந்த கரண்ட்டால் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உண்டாது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லென்ஸில் அப்படி ஏற்கனவே இருந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் பண்ணுது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால இங்கே இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் ரெடியூஸ் ஆகுது இண்டியூஸ் ஆர் இஎம்எஃப் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜுக்கும் இண்டியூஸ் ஆர் இஎம்எஃப் உள்ள வோல்டேஜ் வித்தியாசம் கூடிடுது அதனால் ப்ரைமரி கரண்ட் அதிகமாகுது இந்த கரண்ட் அதிகமாகிறதுனால எவ்வளோ ஃப்ளெக்ஸ் குறைஞ்சோ அந்த ஃப்ளெக்ஸ் மறுபடியும் பில்ட் ஆகிடுது இதுக்கு பேர் தான் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் சரிங்களா இதுக்கு பின்ன நிறைய தேரி இருக்குது நம்ம இப்போ அதுக்குள்ளேலாம் சார் போகலை சிம்பிள் உங்கள் புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் சார் என்ன செய்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ப்ரைமரியில் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் மைனஸ் என் இன்டூ டி ஃபைவ் பை டிடி இங்கே ப்ரைமரி வேண்டிங்கிறதுனால மைனஸ் என்பி இன்டூ டி ஃபைவ் பை டிடி செகண்டில் இண்டியூஸ் ஆகிறது அதே ஃப்ளெக்ஸ் தான் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் லீக்கேஜ் இருக்கும் இப்போதைக்கு அதை மறந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதே ஃப்ளெக்ஸ் தான் ஸோ மைனஸ் என் இங்கே செகண்ட்ரி செகண்டில் இருக்கக்கூடிய டேன்ஸ் என்எஸ் இன்டூ டி ஃபைவ் பை டிடி ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜும் அப்ளை பண்ண வோல்டேஜும் இண்டியூஸ் ஆர் இஎம்எஃப்பும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட்ரியில் இண்டியூஸ் ஆர் இஎம்எஃப்பும் செகண்ட்ரியில் கிடைக்கக்கூடிய டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் பை ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இண்டியூஸ் டு வோல்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு செகண்ட்ரி அப்ளைடு வோல்டேஜ் செகண்ட்ரியில் டெர்மினல் வோல்டேஜ் டிவைட் பை ப்ரைமரி அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபை பிடிடி டிஃபை பிடிடி கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ என்எஸ் பை என்பி இது மிக 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 முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் பண்ணிங்களா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கே இதுதான் சொல்லுது என்ன சொல்லுது எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் ஆகும் இதை பொதுவாக எப்படி கண்டுப்பாங்க என்எஸ் பை என்பி செகண்டில் எவ்வளோ டான்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரியில் எவ்வளோ டான்ஸ் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் பவர் ரெண்டு பக்கமும் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் பவர் கூட முடியாது சரிங்களா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இப்படி பவர் மாறாது ஸோ செகண்டில் இருக்கக்கூடிய பவர் விஎஸ் இன்டூ ஐஎஸ் ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய பவர் விபி இன்டூ ஐபி ஸோ விஎஸ் பை விபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி பை ஐஎஸ் பாருங்கள் விஎஸ் பை விபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் டிவைட் பை என்பி ஸோ இதுதான் பிள்ளைங்களா மொத்த ரிலேஷன் சரிங்களா ரொம்ப டீப்பர் மேத்தமேட்டிக்ஸ்குள்ளே நம்ம சார் போகலை சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு இல்லை ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டேன் ரேஷியோ கே சரிங்களா இதுதான் பிள்ளைங்களோட எஃபிஷியன்சி அவுட் புட் பவர் டிவை இன்புட் பவர் ஸோ அவுட் புட் பவர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா